speak on behalf of the court uh, when I say that we value the important role of the media in informing Canadians with accurate and reliable reports on the law, hearings, trials, and legal issues. This is my fifth annual news conference. I want as many people as possible to understand the role and work of Canada's top court. This is essential in building confidence in our independent and impartial courts. Je compte vous faire part de quelques réflexions. I have a few non seulement à titre de juge en chef de la Cour suprême du Canada, laquelle, soit dit en passant, est la seule Cour suprême bilingue et bijuridique dans le monde, mais également à titre de juge en chef d'un pays qui, sans être une superpuissance au sens plat, peut se targuer d'être une superpuissance au sens des valeurs démocratiques, notamment sur le plan de l'indépendance judiciaire. I can tell you, the Supreme Court of Canada is proud to take an active role in this respect, particularly in terms of explaining the court's role as guardian of the Constitution and of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, as well as the principle of judicial independence, which is essential in a healthy democracy. C'est dans cet esprit que la Cour suprême publie maintenant chaque année un rapport détaillé appelé la rétrospective annuelle a detailed report qui fait état de ses travaux et de ses activités. C'est dans cet esprit que la Cour suprême prépare, dans un langage accessible à tous, des résumés de, des jugements de la Cour qui expliquent dans les grandes lignes l'historique de l'affaire et les fondements de la décision. Et c'est dans cet esprit que trois ans après sa visite à Winnipeg, la Cour suprême ira pour la seconde fois de son histoire entendre des appels à l'extérieur d'Ottawa. Du 12 au 16 septembre prochain, la Cour siégera en effet dans la ville de Québec. Le public est invité à assister aux deux audiences ainsi qu'à un événement ouvert à tous auquel participeront les neuf juges de la Cour. Les juges iront aussi, notamment dans neuf écoles secondaires, afin d'y répondre aux questions des jeunes. La Cour a récemment accru sa présence en ligne en se dotant d'un compte Instagram. Elle y partage des photos et de l'information qui portent souvent sur des activités se déroulant hors de la salle d'audience, par exemple, sur mon récent voyage au Sénégal. C'est à l'occasion de mon séjour dans ce pays qui a pris fin mon mandat de trois ans en tant que président de l'Association des cours constitutionnels francophones. Ici au Canada, je préside entre autres le Conseil consultatif de l'Ordre du Canada à Rideau Hall, le Conseil canadien de la magistrature et l'Institut national de la magistrature, lequel élabore et offre des programmes de formation à l'intention des juges tant canadiens qu'étrangers. You may be interested to know that the National Judicial Institute recently wrapped up its project supporting judicial reform in Ukraine in partnership with the Office of Canada's Commissioner for Judicial Affairs. Working with their Ukrainian counterparts, Canadian judges offered one-on-one -on -one mentorship and training on judgment writing, gender equality, and managing conflicts of interest. The NGI also supported initiatives aimed at improving the process for selecting and appointing judges, as well as improving judicial education and governance structures. When I arrived at the Canadian Judicial Council at its chair in 2017, I reached out to chief, to chief and associate chief justices across Canada to hear their views about the future of the organization. From there, we struck a renewal committee, and I'm proud of its progress. The Council has since published guides for self-represented litigants, developed best practices for judges in case management, and published updated ethical principles for judges. We have also published summaries of all judicial education courses being accessible and sharing information about how judges continue their professional development is key to upholding confidence in our courts. Safeguarding judicial independence is likewise key in this regard. 
As you may recall, soon after I became Chief Justice, I undertook to enter into a memorandum of understanding with the Minister of Justice back in 2019 to strengthen the administrative independence of the Supreme Court. And just a few weeks ago, I signed two additional memoranda of understanding with the Minister of Justice, the first of which relates to judicial governance and serves to acknowledge that the principle of judicial independence includes the independence of the Council in fulfilling its mandate to serve the public. This MOU also advances transparency by setting out the key provisions relating to funding requests and the essential role of the Council in the appointment of the Commissioner for Federal Judicial Affairs, who is responsible for supporting the Council's operations. The second MOU relates to judicial education and establishes how the Federal Government and the Council engage with one another in this regard while honoring constitutional boundaries required by judicial independence and the separation of powers. The MOU recognizes that judicial education is an essential element of Canada's justice system, that Canada is an international leader in this field, and that initiatives concerning judicial education must be undertaken in a manner that respects judicial independence and embodies transparency and accountability to the public. Les tribunaux ont un rôle de premier rang à jouer dans la mise en œuvre des valeurs de l'État de droit et de nos institutions démocratiques. Or, même au Canada, rien n'est acquis. Je mets vertu à rappeler qu'il faut sans cesse demeurer vigilant, sachant que les attaques et les violations à cet égard sont parfois insidieuses et les réactions trop, trop tardives, si réactions il y a. Toutes les parties prenantes du système de justice sont à réévaluer ce qu'elles font, comment elles le font et dans quelle mesure elles répondent efficacement aux besoins des gens qu'elles servent. Nous ne devons ni ne pouvons retourner à la situation telle qu'elle existait avant la pandémie. Notre système de justice doit continuer à se moderniser et à innover. Il en va de notre devoir, sachant que l'accès à la justice n'est pas qu'un seul droit fondamental ou un service. Mais c'est avant tout un besoin But humain, foremost, élémentaire, need, et en ce sens, un ingrédient essentiel de la démocratie. I admit it is a big task, especially with so many courts facing backlogs and delays. Citizens expect access to justice in a timely manner. That is why the Action Committee on Court Operations in Response to COVID-19 continues to meet, even as the pandemic eases. The Action Committee recently drafted a document for judges and court administrators called the Roadmap to Recovery. The goal is to support courts struggling with delays, backlogs, and managing change. It is full of practical suggestions on how to find efficiencies and develop best practices to deal with, mat with matters faster and more effectively. I encourage you to learn more about the roadmap on the website of Canada's Commissioner of Federal Judicial Affairs. Last year, I told you how the court would continue to offer the option to remote, of remote hearings, even after the court reopened. Now, we actively encourage remote hearings. The technology levels the playing field for all, giving parties the option to make their case from wherever they choose, offers substantial savings, especially to those farthest from Ottawa. This improves access to justice, especially for interveners, such as public interest groups that present the court with additional context and perspectives on challenging legal issues. Truly, it does not matter if counsel is standing before them or appearing on screen. 
strong, well-reasoned, and persuasive arguments can be made, can be made from anywhere. J'ai le plaisir aussi d'annoncer que la Cour suprême est également sur le point d'achever la réalisation d'un projet à long terme de modernisation de ses opérations, dirigé par l'avocate générale de la Cour. Cette modernisation accroît l'accès à la justice à toutes les étapes d'une instance. Par exemple, le recours à de nouveaux processus et moyens technologiques permet d'améliorer l'accès du public à l'information en ligne, notamment les mémoires déposées par les parties, le registre du greffe de la Cour et la web diffusion en direct des audiences. La dernière composante de ce projet de modernisation, qui devrait être en place d'ici la fin de l'année, est un portail, un portail de dépôt électronique sûr et efficace à l'intention des procureurs et des plaideurs non représentés. On procède aussi à la réouverture graduelle de l'édifice de la Cour suprême, qui était fermé au public depuis plus de deux ans. Mais tout au long de la pandémie, la Cour est demeurée à bien des, à bien des égards plus accessible que jamais. À titre d'exemple, la participation de groupes scolaires et autres à des activités de sensibilisation offertes par la Cour a permis l'an dernier à quelques 15 000 personnes de partout au Canada d'effectuer à distance une visite guidée de l'édifice. While such initiatives may not necessarily make headlines, it is important to me that Canadians have these opportunities to learn that Canada's courts are an impartial and independent pillar of Canada's democracy, one of the strongest, strongest in the world. On a final note, I wish to take this opportunity to, on behalf of my colleagues and all Canadians to thank Justice Moldaver, who will be officially retiring on September 1st, for his many years of devoted service to the court and the administration of justice. He has served Canada and Canadians with distinction and dedication leaving an indelible mark on Canada's legal system and its criminal law system in particular. Justice Moldaver's time at the Supreme Court has been a continuation of a long and remarkable career, having practiced law for nearly two decades, then served as a trial judge, and then as an appeal court judge before his appointment at the Supreme Court. Along the way, he became one of this country's most respected judges. It will be no small task to find a suitable successor. Merci beaucoup. Thank you. I'm now ready to take your questions. Merci beaucoup. Maintenant, on passe aux questions. Uh, it will be one question, questions. one follow-up. And if you think I didn't see you in the first, might not have seen you in the first time uh, around, just let me know and raise your hand. Uh, la première question, Emily Bergeron, Presse canadienne. Question, Emily Bergeron, Presse oui, bonjour. Canadienne. Euh, vous bonjour. venez de parler d'un oui. mémorandum avec euh, l'importance de l'éducation judiciaire et l'indépendance judiciaire. Of, uh, Comment les événements de février dernier qui ont eu sur la colline parlementaire oui toutes les manifestations qu'il y a eu, comment ça vous a influencé à aller de l'avant avec cette initiative-là? Et vous, en tant que juge en chef de la Cour suprême, une institution importante ici au Canada, comment vous êtes senti à ce moment-là? Ben, moi, je, depuis le début de mon mandat, euh, je me suis donné comme objectif de donner le plus d'informations possibles aux citoyens du pays. Parce que je me dis que la source des préjugés, des biais et l'ignorance, l'absence de l'information pertinente. Or, remarque, donc, d'où toutes mes, euh, mes initiatives là, que, auxquelles j'ai référé là, concernant une meilleure communication, une meilleure compréhension de nos décisions, une meilleure compréhension du travail des juges, de la, le travail des tribunaux à travers le pays, afin de, de, de rassurer, afin de solidifier la confiance des gens dans leur institution. Et ce qu'on remarque, ce que j'ai remarqué, je pense, comme vous tous, c'est que depuis les dernières années, probablement à cause de la pandémie, qui a accentué le phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de mauvaises informations, euh, surtout euh, essentiellement même, je vous dirais, sur les réseaux sociaux les médias sociaux, euh, qui a des bons côtés, c'est sûr, on le course, sait, mais qui apporte aussi son lot de problèmes. Sides, et, euh, et la désinformation, je pense, est une partie des explications de ce qu'on a vécu ici à Ottawa l'hiver dernier. La désinformation fait en sorte que ça peut amener des gens autrement de bonne foi 
de perdre confiance dans leur institution. Et, euh, et donc, euh, ça peut amener des comportements regrettables. Et c'est dans ce sens-là que je me dis, ça fait simplement confirmer mon, mon opinion en vertu de laquelle on a tous une responsabilité de donner la bonne information. Euh, de pouvoir permettre euh, aux citoyens de connaître la situation d'en apprendre plus. C'est le devoir des, des, des tribunaux dans un certain sens, mais c'est le devoir des médias traditionnels qui, eux, évidemment, suivent des règles d'éthique et, euh, et donc tentent de faire leur travail en dépit des, des, des contraintes. C'est le propre également des, des représentants élus euh, de faire également de l'information, de, de la bonne information. Alors, me demander euh, l'impact que ça a eu sur nous, évidemment, comme n'importe quel résident d'Ottawa l'hiver dernier, ça a été déplorable. On a, on a pendant quelques semaines, euh, les commerces sont, sont fermés, les gens ont perdu leur emploi. Euh, le travail était plus difficile pour beaucoup de gens. Et surtout pour les plus vulnérables. Et je pense qu'une telle situation ne devrait plus se reproduire, et notamment en augmentant la bonne information et en contre-attaquant, contre si vous voulez, la, la désinformation. On parle beaucoup de, de beaucoup de discussions en cours sur la sécurité, sur la colline parlementaire pour les élus. Comment, euh, comment pensez-vous que votre institution doit, doit être inclue dans ces discussions-là? Et est-ce que ce sont des enjeux dont vous avez discuté avec votre homologue américain? Je sais que vous avez parlé récemment. Ouais, on n'a pas parlé de cette question-là en particulier avec, avec le juge en chef Robert. Vous faites référence à ma, à ma visite à Washington où vous avez rencontré euh, le juge en chef Roberts de la Cour suprême pour préparer la visite des juges de la Cour suprême l'année prochaine à Montréal et à Ottawa. C'est un exercice qui se fait à, à, à intervalles réguliers à chaque trois ou quatre ans. On a des échanges comme ça entre les Cours suprêmes, non seulement des États-Unis, mais également avec le le Royaume-Uni avec, euh, avec d'autres, la Cour Courts, suprême d'Israël était chez nous euh, il y a quelques jours. Euh, on a été chez eux en 2015. Bref, on a des échanges comme ça à intervalles réguliers, c'est tout à fait normal. Et euh, donc, je l'avais rencontré à cette, cette période-là. Maintenant, euh, on n'a pas discuté comme tel de la sécurité en, en soi, mais c'est sûr que votre première partie de la question concerne la sécurité des, de la Cour suprême ici à Ottawa euh, comparativement aux autres immeubles parlementaires, par exemple. Et on sait depuis l'attentat qui a eu lieu il y a quelques années sur la colline parlementaire, euh, on, les autorités ont réévalué les, les critères et les mesures de sécurité pour les, pour les édifices parlementaires. Mais euh, malheureusement, j'ai l'impression que jusqu'à un, jusqu un certain point, L'édifice de la Cour suprême est un petit peu le parent pauvre de ces mesures-là. Alors, j'ai euh, demandé euh, à plusieurs reprises euh, que l'édifice de la Cour suprême fasse partie euh, des, euh, des édifices à protéger. Donc, ça fait du, du, de, de la zone de protection additionnelle. Et j'ose espérer que les, les derniers événements qu'on a vécu... Euh, en décembre dernier, en janvier dernier, vont amener les autorités à, à considérer la Cour suprême du Canada comme étant un, un immeuble quand même fondamental et important à protéger. Good morning. Uh, perhaps you could expand uh, on, on some of those points about uh, security and concerns. Uh, are you personally concerned about uh, the security of the court and, and of, of the members, uh, given recent events? Well, you know, the environment has changed, no doubt about that. And you, you can only look, not only in Canada, but, uh, but elsewhere and very close to us, in, in a country very close to us, uh, in a so-called democracy, uh, where surprising events occurred also in, in January of, of uh, following the, uh, the election. So in Canada, I think we have a good, a good democracy. We have a stable uh, democracy. But still, uh, we, should, we should not ignore um, some events that uh, could create some problems for us as well. And we should not you know, un undermine uh, the efforts to increase the security. The events in uh, Ottawa last January have shown that uh, it, was a, it could be a problem. Uh, let's hope that it will be uh, referred to as an anecdote in our history. But maybe it won't. We never know. 
so I think that we should take this question very seriously. I know that uh, the elected officials, I think, are taking this, this issue very seriously. So we should be mindful of that. Uh, whenever, we, uh, whenever the elected officials and the authorities are uh, you know, uh, establishing some guidelines and uh, programs, I think that uh, the Supreme Court of Canada should not be ignored. You spoke in a broader sense of, of dangers to democracy and, and attacks on institutions such as the Supreme Court. Um, perhaps you could talk a little bit more about that and specifically what you might fear in the Canadian context. Well, I think that's uh, one of the, one of, as I mentioned, one of the pillars of, of our democracy is judicial independence. And I'm very proud of that in Canada. We were able to, throughout the years, to support and maintain this judicial independence, which is fundamental to make sure that people will continue to have faith in their institution. And when they lose faith in their institution, trouble occur. That's my fear. So that's why I think that uh, we should, you know, continue our best efforts to, to support uh, our democracy, to support ju judicial independence, to support the rule of law, l'état de droit, because that's the root of the confidence and the trust of the people. And if they don't have trust, that, that's where the problems uh, occur, even for people of good faith, the disinformation and that type of, uh, of event. So uh, that's my fear. So that's why I, I, I spare no effort in so far as my jurisdiction, our jurisdiction is concerned, to provide as much uh, transparency, as much information to the public so that they could appreciate what they have, so that they could know what they have. And if they know, I think that uh, they will support, uh, they will increase democracy, they will support the courts, they will support judicial independence because we have good institutions. Let's, let's recognize that. Uh, you know, uh, I spoke about NGI, uh, National Judicial Institute. Uh, we, we export our knowledge and expertise in terms of legal education, appointment of judges, uh, legal education, equality of genders, and so on and so forth. We were in Ukraine for so many years, and it broke my heart to, to, to learn what happened there a couple of months ago. It's terrible. So we have strong institutions. We have to protect them. And, uh, I, and, and I'm optimistic if we can do that. Marie Vastel, Le Devoir. Marie Vastel, Le Devoir. C'est allumé tout seul. Bonjour. Bonjour. <laughs> Je veux revenir sur. Vous en avez parlé un peu en réponse à mes collègues. <coughs> Excusez-moi. Like uh, de, uh, de ce danger de la désinformation, vous en aviez parlé aussi en, en entrevue avec nous récemment, mais il y a eu des sondages quand même dans les dernières uh, semaines, je crois, weeks, qui semblent confirmer le le faible pourcentage de, de Canadiens qui ont encore confiance euh, en ce que leur dit leur gouvernement, leur, les, les, les médias. Puis vous dites vous-même que vous avez fait cette éducation civique, là, une mission de votre, de votre poste de juge en chef de la Cour suprême. Qu'est-ce que vous voudriez voir de plus que ce qu'on voit en ce moment? Je comprends que vous avez parlé de, 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 de il faut dire, la bonne information, contester quand ce n'est pas la bonne information, et plus concrètement, peut-être qu'est-ce que vous voudriez voir de plus de la part d'élus ou, ou, ou d'autres pans de la société, ou qu'est-ce qui, qu qui manque qui, qui n'est pas encore là? Ben, je pense que, pour revenir à votre premier commentaire de votre, de votre question, la première partie de votre question au niveau du manque d'appui, euh, par exemple, de la population the envers les institutions. On remarque quand même qu'au travers des années, c'est le cas encore aujourd'hui, les tribunaux, et notamment la Cour suprême du Canada, well, demeurent encore excessivement crédibles dans les, dans les yeux des citoyens canadiens. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un élément très, 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 très important. Je comprends que dans d'autres secteurs, euh, peut-être en matière politique ou euh, dans d'autres secteurs euh, qui ne concernent pas le judiciaire, la perception du public est peut-être différente dans les autres institutions. Mais en ce qui concerne le judiciaire, on demeure quand même en haut de la liste au niveau de la crédibilité. C'est tellement important. Ça. Et je ne peux pas parler pour les autres organisations telles que les élus, les, la police, euh, l'éducation, euh, la santé. Mais ces, tous les gens qui travaillent dans ces institutions-là ont un devoir d'être transparents dans leur quotidien, dans leurs euh, leur travaux euh, au quotidien. 
je ne peux pas parler pour eux. C'est à eux de décider de la manière avec Now laquelle ils peuvent transmettre l'information, éduquer, euh, informer sur tout. Moi, je peux parler simplement de ce que l'on peut faire, nous, les juges. Et je pense que depuis les dernières années, je l'ai vu au Conseil canadien de la magistrature et en me promenant un peu partout au Canada, je pense qu'on réalise, les tribunaux, que contrairement à ce qui était le cas il y a déjà, déjà plusieurs années, où les juges essentiellement restaient en arrière de leur bureau et euh, parlaient par l'entremise de leur jugement, c'est encore le cas aujourd'hui. On ne doit pas être sur la place publique pour discuter des enjeux des politiques publiques. Mais je pense qu'on réalise depuis les dernières années que les juges peuvent et doivent expliquer aux citoyens qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Et ça, ça fait partie de la transparence, ça fait partie du, euh, je vous dirais, de la modernité aussi, compte tenu de l'information qui circule tant par les médias traditionnels que par les médias sociaux. Je pense que c'est une réaction qui est saine et que les, euh, les tribunaux, et surtout, en ce qui me concerne, le juge en chef du pays, je pense, en raison de mes, de mes fonctions, je, je, je ressens une obligation et un devoir de faire cette, uh, cette, uh, cette éducation-là et cette information-là dans, la meilleure, dans, la, dans les meilleurs scénarios possibles et toujours en gardant, en conservant notre uh, obligation de réserve qui a fait en sorte que, justement, les tribunaux, même aujourd'hui, euh, sont encore très crédibles dans l'œil des citoyens. Sur un autre sujet, euh, je voulais vous amener sur les suites de l'arrêt Jordan. En entrevue encore ce printemps, euh, vous aviez reconnu que, vous a, à, à l'époque du jugement, vous appréhendiez une une catastrophe d'arrêt de, de procédure, euh, mais vous, vous, vous étiez rassuré de constater qu'il n'y avait pas eu d'avalanche au printemps. Depuis, on a constaté, puis il y a eu divers euh, articles médiatiques qui, qui, qui euh, rapportent un manque criant de ressources dans les palais de justice du Québec, des causes qui sont reportées. J'ai envie de vous demander cette avalanche et cette catastrophe-là que vous appréhendiez, est-ce qu'elle est en train de, de se concrétiser? Est-ce que votre niveau de préoccupation a évolué? C'est une excellente question, vous savez, parce qu'à l'époque, quand l'arrêt avait été rendu Jordan, alors je, je, je vous répète que j'étais dissident pardon, dans l'arrêt de Jordan, justement pour les raisons que vous avez mentionnées, j'avais encore à l'esprit euh, l'arrêt Ashcroft plusieurs années auparavant, où il y avait eu 60 000 arrêt de procédure. Another de cet arrêt Pour moi, c'était une crainte que j'estimais légitime d'éviter. Maintenant, la majorité a parlé, je me suis rangé, j'ai défendu, je continue à défendre l'arrêt Jordan. C'est euh, la, la façon de faire euh, des tribunaux au Canada, c'est d'appuyer nos précédents. Et effectivement, il n'y a pas eu d'avalanche suite euh, à l'arrêt Jordan. Il y a eu quelques malheureux arrêts de procédure. Un arrêt de procédure, c'est un arrêt de trop. Ça, je l'ai toujours dit. Dans les yeux des citoyens qui ont peut-être plus de difficultés à comprendre jusqu'à quel point on peut abandonner des procédures criminel contre un individu parce que l'État n'a pas pris les moyens pour assurer un procès dans un délai raisonnable. Ce n'est pas nécessairement facile à comprendre. Donc, je comprends ça aussi. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Et euh, depuis ce temps-là, euh, évidemment, la, la, la situation n'a pas nécessairement euh, dégénéré, mais il faut rester sur nos gardes. Parce que ce qu'on constate dans toutes les provinces, puis je suis plus familier avec ce qui se passe dans la province de Québec, le système de justice, c'est vrai qu'il a été amélioré, c'est vrai que les, suite à l'arrêt Jordan, les, les principaux acteurs comme les gouvernements, les barreaux, les avocats, etc., ont pris conscience de l'obligation de contribuer à limiter les débats et euh, limiter, limiter les délais et réduire les coûts. Mais il reste quand même que le système de justice est encore sous-financé et de façon euh, inacceptable en ce qui me concerne. Alors, vous avez, des, vous avez des assistantes judiciaires, par exemple, des juges, là, qui, travaillent, euh, qui travaillent à 30 000, 35 000 par année. Euh, les juges n'ont pas d'aide. Euh, les moyens financiers, les ressources sont limitées. Euh, les juges ne sont pas capables de faire leur travail parce qu'ils n'ont pas les ressources adéquates. Et ça, évidemment, l'administration de la justice, ça, ça rejoint les, les juridictions provinciales. Je ne veux pas m'embarquer dans un débat politique, mais je constate quand même qu'on ne donne pas aux juges tous les moyens dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche. Et ça, ça m'inquiète. Et ça, si ça engendre des rapports de dossiers, par exemple, et je sais que ça a été le cas. 
Lorsqu'il manquait de greffiers, par exemple, dans des salles d'audience, on a reporté des audiences. Lorsqu'il manquait des, des officiers de justice, on a, on a, on a continué des audiences. Ça, c'est inacceptable. Et je pense que, euh, j'espère en tout cas que les autorités publiques vont réagir rapidement pour éviter justement ce que vous avez, ce que vous avez souligné, c'est-à-dire qu'on revienne dans une, dans une période où il y aurait des, des arrêts de procédure parce que les procès ne pourraient pas être complétés dans le temps dans lequel la Cour suprême euh, a le statut. Alors donc, il faut, faut vraiment rester aux aguets. Mais je pense que... Euh, les leçons de Jordan euh, doivent être rappelées. Catherine Tunney, CBC. Right here. <laughs> I'm a little bit short. Um, it feels as though uh, more politicians at various levels are either using Section 33 of the Charter or talking about using it. Just wondering if you wanted to offer your thoughts on the notwithstanding clause and the current kind of discourse around it. I'm sorry to disappoint you this morning, but I, I won't be able to... Uh, comment on that issue. You know as well as I do that uh, it is quite possible that uh, that issue will come to our court eventually in one way or another. So I would like to be part of the, discu of the discussion. I could try to bait you, but I'll, I'll turn to something different. <laughs> uh, wondering um, if you think your predecessor, Justice McLaughlin, should be lending her uh, title, the, the prestige of the job that you hold now, to the court in Hong Kong, given concerns about the authoritarian government there and the fact that other Western uh, justices have, have left amid those concerns? Yeah. This is a very uh, personal decision that belongs to uh, uh, former Chief Justice uh, McLaughlin. Uh, I don't have the habit of commenting of, on my uh, former colleagues' uh, post-judicial career. So I will not comment on that. I think that's a personal decision. Marie Chabot-Johnson, uh, Radio-Canada. Marie Chabot-Johnson, Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, je vais devoir Hi, over here. demander la même question que ma collègue en I'm français. Sorry, I'm going to have to Mais ask sans vous demander de vous positionner French, sur la, la clause de parce que je sais que ce n'est pas really ça l'intention d'aujourd'hui. Mais dans un esprit de transparence, comme vous disiez, au niveau de l'éducation uh, uh, citoyenne, qu'est-ce que les citoyens qui nous écoutent, qui vont suivre ce débat-là qui va se passer entre nos différentes instances politiques, us, doivent savoir quand viendra le temps de suivre what, ce processus-là? Pourquoi on peut, peut déjà les informer par rapport à cette clause-là et l'idée de l'utilisation préemptive? Dans un sens, c'est un bon point d'informer la population. Ce really n'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire, l'article 33. Puis je suis un, un gouvernement ou une autorité publique peut invoquer cet article pour that, uh, accompagner une législation. Je à qui appartient cette uh, fonction so, d'informer et de faire comprendre est-ce est que ce sont uh, les, les élus, est-ce que ce sont les, les médias, est-ce que ce sont les, les, les professeurs, est-ce que ce sont les juges? Je ne pense pas que les juges doivent aller sur la place publique pour donner des cours de droit euh, en matière de, de droit constitutionnel. Mais je pense qu'il appartient peut-être à d'autres groupes, possiblement, de donner la bonne information aux citoyens, pas qu'ils soient mêlés. Il ne pas qu'il y ait également de la mauvaise information, il y a des informations. Alors, j'ai expliqué tantôt qu'il y a des informations qui a, qui a pris de l'expansion durant la COVID a entraîné toutes sortes de comportements euh, surprenants et, et négatifs. Alors, il faut éviter la désinformation. Alors, donnons la bonne information. Et euh, en ce qui me concerne, évidemment, comme, comme juge, compte tenu de cet élément-là, euh, ce point légal-là qui va qui fait partie du débat public présentement, qui va devenir un, un débat judiciaire éventuellement, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, il n'est pas approprié pour moi de commenter ce et euh, Question. Si vous, vous avez quand même fait un constat qu'en ce moment, un peu à travers partout au pays, il manque de ressources, que ce soit des Everywhere ressources humaines, country, des ressources financières, dans plusieurs, whether, uh, plusieurs uh, instances des cours. Je vous entends parler d'un rapport sur I comment améliorer la situation, mais concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire comme première étape? Parce que je comprends que si on manque de ressources humaines, ça a un certain processus de long terme, staff, mais à so court terme, qu'est-ce que nos instances politiques peuvent faire? en termes de financement pour pouvoir aider à, à régler la situation. Ben, C'est ça, le, le, il n'y a pas une solution unique. Il n'y a pas un remède unique. 
Alors, c'est un, une série de remèdes qu'on doit considérer en même temps. On a vu ça euh, au comité spécial sur la reprise des travaux, le comité euh, que j'ai mis sur pied avec le ministre de la Justice en, en 2020, au début de la pandémie. Alors, le comité, au début, là, justement, euh, on s'est dit qu'il faut trouver des manières d'appuyer de, les tribunaux pour qu'on puisse reprendre les travaux rapidement, parce que les gens ont besoin d'avoir accès à la justice. Alors, les pays de justice ont fermé du jour au lendemain, là, au mois de mars 2020, et donc il faut trouver des moyens. Alors, sur ce comité-là, ça a été très utile, justement. C'est qu'on avait des gens des, euh, de la santé publique, on avait des procureurs généraux de la Colombie-Britannique, on avait des juges en chef, cour provinciale, mais également cour supérieure, il y avait le ministre de la Justice, il y avait moi. Et là, on a échangé l'information et on se rend compte une fois par mois. Et on continue à le faire maintenant, même si la pandémie semble un peu en arrière de nous, il faut faire attention à ça, mais on a décidé de continuer de se rencontrer pour justement améliorer, si on peut, le système de justice. Ça, c'est vraiment un atout qu'on n'avait pas auparavant. C'est un des seuls bons côtés de la pandémie. C'est d'avoir amené tout ce monde-là ensemble pour la première fois, l'exécutif, le judiciaire et les, et les, les, les employés du secteur public à travailler ensemble. Et ça a permis d'échanger de l'information selon les provinces, selon les niveaux. Et ça a apporté des amendements au code criminel, par exemple. Parce que moi, je soulignais dès le début, euh, écoutez, un des problèmes de l'accès à la justice, c'est que les, les accusés ne peuvent pas être transportés au palais de justice à chaque fois qu'il y a une procédure criminelle qui est déposée. Il faut amender le code criminel. Mais on a amendé le code criminel. Le Parlement a, 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 a déposé l'amendement. Je vous donne ça comme exemple. Mais on a également étudié des, des projets, des politiques pour faciliter les procès par jury, par exemple. Physiquement, comment, comment recommencer les procès par jury? On s'est basé sur des expériences, par exemple, du Nouveau-Brunswick qui a été utile en Colombie-Britannique, l'expérience du Québec, etc. Donc, ce comité-là là, a, a réussi à réunir assez d'informations et de joueurs importants qui ont fait la différence pour, justement, dans le temps de pandémie, assurer le maintien de la justice. Maintenant que la pandémie semble un peu en retrait, il faut continuer ce travail-là, justement, pour euh, continuer à, à utiliser la technologie. Vous parlez de comment, comment résoudre les problèmes de, de délai. Bien, on ne peut pas revenir en arrière. Il va falloir qu'on continue à utiliser la technologie. Il va falloir qu'on continue à, à soutenir les, les, les initiatives dans ce sens-là. Et notre comité là, va se pencher maintenant dorénavant à regarder les nouvelles façons. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour appuyer l'administration de la justice? Ça peut être, par exemple, par l'Assemblée législative des différentes provinces et le Parlement fédéral, d'augmenter la juridique. Ça veut dire de peut-être appuyer des projets de pro bono, par exemple. Ça veut dire, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les juges doivent... Ça veut dire de regarder nos manières de faire au niveau des tribunaux, euh, changer nos règles de pratique, par exemple. Euh, regardez là, la Cour suprême du Canada. Là, à cause de la COVID, on a changé une pratique fondamentale. Les requêtes pour commission de on en a entre 400 et 600 par année. Ben avant, c'était l'huissier qui arrivait avec le chariot et dossiers là, euh, à chaque semaine dans les bureaux des juges. Aujourd'hui, c'est par électronique à cause de la COVID. On a dû changer notre méthode de travail. Beaucoup plus efficace. On réduit le temps de, et l'efficacité. Ça, ça va rester. Je pourrais vous en nommer d'autres, des procédures comme ça, mais chaque tribunal, chaque cour à travers le pays a été obligé de revoir, c'est ce que je disais dans, mon, dans ma déclaration, a été obligé de revoir les façons de faire. C'est une manière d'éviter de, euh, des, des encombrements des rôles puis de faciliter l'administration de la justice. Mais ça fait partie d'une multitude, d'une mosaïque de, de mesures. Et, euh, et donc, il n'y a, a pas de recette magique. Dans la mesure où tout le monde est conscient de l'urgence de le faire, parce que si on ne le fait pas, on va arriver à des, des résultats catastrophiques. On ne veut pas aller. Je pense qu'on doit tirer avantage de cette terrible crise qu'on a vécue et qu'on continue à vivre jusqu'à un certain point pour améliorer notre sort. Mais... Euh, ça inclut tout le monde, incluant les élus. Ça inclut tout le monde, incluant les élus. Amanda Connolly, Global. Uh, thank you for taking our questions. Uh, I know that you've spoken about this before in French, but I'm hoping that you can elaborate in English a bit on your meeting last month with uh, former Supreme Court Justice Stephen Breyer in Washington. Did you discuss uh, in any way the implications that overturning Roe v. Wade? could have on trust writ large in top courts and the security of fundamental rights? No. <laughs> uh, um, 
I met uh, Justice Breyer because uh, when I was visiting Washington, as you, as you uh, may know, uh, the ambassador, uh, one of our best ambassadors, uh, by the way, uh, of Canada, um, held a dinner in my honor because I was in Washington for a few days. And, um, and she invited Justice Breyer. And she invited the uh, French-speaking uh, uh, representative of, of uh, some embassies in Washington. And Justice Breyer, as you may know, is uh, speak French fluently. is a is a is a friend, and uh, he was there, and um, and he was there for that reason. Uh, I uh, and during during the dinner, as I mentioned before, his phone started to ring uh, uh, in repetition, and uh, and uh, was it, I, you know everybody found that very strange. He could not he could not answer the phone. But uh, going back to the hotel at that on the same night. And there was this breaking news uh, about this leak of the draft reasons that apparently uh, would uh, reverse um, uh, a previous, previous precedent. And uh, so uh, it was a bit, uh, in a way, uh, historical, <laughs> the fact that I was there and meeting the following day with the Chief Justice of the U.S. Supreme Court. But we did not discuss this, uh, this draft, uh, and, um, and I will let them you know, resolve this issue. Uh, we don't have that problem in Canada, thankfully. Uh, we saw as well during the, uh, the demonstrations in Ottawa earlier this year that there was at least one of the people who was charged, uh, their legal counsel, they had suggested that a judge hearing their case should recuse themselves on the basis that they were a liberal appointed Judge, um, do you worry that we're seeing the start here in Canada of an attempt to cast doubt or discredit the integrity of judges based on who appointed them? And what would that mean if that is happening for trust in Canadian judicial institutions? I don't think so, uh, but I think that we have to be mindful of that. Um, I think that history has shown that we have a very impartial and independent judiciary. Uh, and uh, look at the way the... Uh, the members of the Supreme Court are appointed. It's an independent uh, committee of eight people will make uh, recommendations of three to five names to the Prime Minister, and somebody has to decide. In our country, the Prime Minister will decide. In other type of uh, appointments, it will be the Justice Minister following recommendation of independent board. And so it, it's, it is a very transparent uh, process. And uh, we don't have this polarization that uh, I think that even the Americans will recognize themselves uh, in the appointment of judges. That's not good, uh, but it, it's not in our DNA. And it was never the, the case. Uh, you can have people appointed by different governments throughout their careers. I'm a good example. Uh, and I, I have other colleagues on the, on the bench as well. And my predecessor as well was appointed by different uh, governments. So we don't think about that, uh, but we should be careful not to, we should be mindful of that, to avoid being, being uh, brought to this, uh, to this way of appointing uh, judges. So uh, I think we have, uh, we have a good system. I think, uh, I think we have a transparent system. I think that people should know who the judges are, and where they come from. Uh, but uh, but that, that's, that's a one way, a good way of uh, increasing I think, the faith and the trust uh, in the judiciary. Tonda McCharles, Toronto Star. Uh, hi. Um, I, just to follow on that point, after you were in Washington, after the leak of that uh, judgment, um, you, you're now expressing confidence that that would never happen here. But I, I'm curious, did you actually do anything after that happened in the U.S. to ensure that doesn't happen here? What did you actually do and say to the staff at the court or the uh, other judges to ensure that doesn't happen? Uh, to be very tra transparent, I, 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 I said nothing special. In other words, um, you know, there's so much you can do. Uh, at the court, uh, you know, our staff, our personnel, uh, many of them have been with the court for so many years. They are committed to the court. They know their, their task. Uh, our clerks... Uh, of course, they know when they are hired that they, they sign uh, documents, confidentiality documents. Uh, there was never an incident in the past 
uh, regarding the, the Supreme Court of Canada. Does that mean that it could never happen in the future? Nobody can say that. But I would be very much, very much surprised because we don't have this polarization here in Canada of issues, even on very sensitive issues, uh, like in criminal code, for instance, uh, uh, you know, uh, aid to uh, medical, uh, medical aid to suicide, for instance. We, uh, gay marriage, uh, name it. I mean, we had to deal with those, uh, with those very sensitive issues throughout the years. We never experienced that polarization. Uh, and that's the main difference, uh, Tanda, with what, what's happening in the U.S. and what happened for so many years. So that's why I'm, I'm confident that it could not happen here. Talk about uh, Justice Muldaver's replacement, and um, I just wanted to understand, do you have a sense of timing for his replacement to be named? And you mentioned also about how the court doesn't want to give up some of the um, you know, abilities to work remotely and whatnot. So do you ever see a time when the judges of the Supreme Court would not be have, have to be based in Ottawa? No, I, I, was, I was mostly referring to the way uh, lawyers are arguing their cases before the court because... Uh, right, too, so could they ever be based outside of Ottawa and what's the timing for Moldaver's replacement? First, uh, for Justice Moldaver, I think uh, his, uh, his date of retirement is September 1st. I know for a fact that uh, there is a committee right now working on his, uh, on his re replacement. I am confident that we'll have a nine-member uh, before uh, September 1st, and uh, I would hope so because, uh, you know, the court is going to Quebec City on September 12th, and I want to be there with my, all, my, all of my colleagues, so um, I, I'm confident that we'll have a replacement before the end of summer. As for judges, of course, during COVID, uh, some judges had to work from home, and it worked very well. Uh, we had the technology, as you, as you may know, since the 1980s at the Supreme Court. Unfortunately, in a way, uh, and I can understand that, uh, lawyers throughout, throughout the years would, would prefer to come to Ottawa argue their cases. And I, I can appreciate and understand that lawyers arguing a case in front of the Supreme Court of Canada would like to live the experience of coming to this magnificent building. Uh, uh, but I think that because of COVID, I think that people realize more and more, and maybe the clients of those lawyers also, realize to what extent we can use, they can use technology to argue their cases. So a lawyer in Vancouver, instead of coming to Ottawa with the hotel, airplane, so on and so forth, could argue the case from his office. Um, and uh, it, would, it, would, it, it would not change anything. So that's a new reality, I think, for many people. And I would hope, if I talk about access to justice, if I talk about, if I'm mindful about cost and delays, I would hope that uh, lawyers and other parties would, would use technology to avoid. Well, if they could, yes, if they want to. But uh, there's, I, I, would, I would tell you, that, Tanda, that um, uh, it's hard to replace um, uh, nine judges talking to each other and seeing each other in the same room. I mean, I think that's the best, the best way to make sure that uh, every point of view is, is looked at, is considered. Uh, we would, we've done it during COVID because we had no choice, but I see a big difference between an, a lawyer arguing a case uh, virtually and judges discussing together a case. I think that we need the presence of, uh, of our colleagues. It's a collegial way of, uh, of working, and that may make a difference in the outcome. Chris Nardi, National Post. Bon matin. Bon matin. Um, you mentioned earlier um, trying to bring the Supreme Court building kind of into uh, you know, more of the purview of parliamentary protection or upping the security level of the building. Uh, can you give me a bit more detail as to what you are lacking now, what you would like more of? And also, what, what change? Like, do you personally, for example, feel less in safety since events either of January of 2021 um, in the U.S. or, or the convoy here? But what, what I mean is that uh, most recent events have shown that uh, the priority was made, was put on the parliament buildings. 
and not so much on the uh, on the on the Supreme Court building. And um, so I would hope that uh, the Supreme Court building will be considered as a priority in terms of, of safety and security. That's what I meant. And, um, and you were talking earlier about the, the the threat of disinformation, right? Misinformation. We we hear about that a lot, um, but a lot of of the strategies that deal with that is instantaneity, right? Responding quickly. And, and so you've talked a lot about education going around and, and teaching people about the values and, the, uh, and the, the, the rules of the court. But when you have a wave of disinformation that may be affecting your, you know, that, that might be spreading instantly and, and quickly, um, you know, education isn't necessarily going to stop that in the future, right? So what are the court's plans, if any, to address disinformation, misinformation that might be affecting it as it happens? Is there more proactive strategies that you want to take on to address it as it happens and then prevent it in the future? Well, that's a good question, but, you know, there, there's so much you can do. <laughs> in other words, you, you know, when, when the information is in, in instantly uh, given or accessible to many people, there's so much you can do. There are limits as what you can do. I think that when I refer to education information, I think it, we're, we're, we're dealing with, with middle-term and long-term uh, result, I would say. And, you know, you start with the uh, younger generations, the young, young students, for instance, uh, and young people, and, uh, and eventually, if you provide them with the proper information, I think it will be helpful in, 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 in a few years ahead. Same for ad adult people, but we, it's hard to bring immediate results to that type of disinformation. I think it's a long process, uh, but it should be undertaken. And we should, uh, you know, one reason why um, when we go outside of Ottawa to uh, meet people like we'll, we'll do in, in Quebec, we go and meet the students in high schools. That we did, that's what we did in, in Winnipeg, because I believe that's where we should start. Um, and, uh, and uh, you know, when I was uh, appointed back in 2017-18 as a Chief Justice, uh, when uh, during the ceremony I asked that students, high school students from Quebec and Ontario, come to the, to the court to meet, to meet with me, because uh, I, I strongly believe in that, that we should start with a younger generation to provide them with the right information. So it's a long-term effort, but we have to do it, and uh, I think that uh, it's not, uh, it does not belong to one group or one person, it belongs to every responsible stakeholders in society. Pascal Vachon, TVO, TFO. Uh, oui, bonjour. Vous avez parlé beaucoup dans les dernières semaines de, du bilinguisme à la Cour suprême. Vous avez demandé un juge bilingue. Je ne veux pas nécessairement revenir sur ça, mais est-ce que vous considérez que la Cour suprême, sachant qu'il y, qu y a de moins en moins de francophones au Canada, qu'il y a un déclin du français, vous considérez que la Cour suprême a un rôle à jouer pour, et le système judiciaire a un rôle à jouer pour peut-être augmenter, euh, pour, pour dire, refléter la francophonie canadienne, peut-être aider là, à ne pas avoir un, un tel déclin? Est-ce que vous sentez que votre Cour a peut-être un rôle à jouer là-dedans? La Cour suprême n'a pas un rôle politique à jouer. The court doesn't have any political role to play. la promotion politique en temps et lieu, mais la la Cour suprême a un rôle à jouer pour appuyer le bilinguisme à la Cour suprême du Canada et surtout pour assurer les francophones à travers le pays, qu'ils soient du Québec ou qui se reconnaissent dans leur institution. Alors, l'un des objectifs d'avoir le bilinguisme à la Cour, non seulement du personnel, mais également des juges, c'est justement une question de crédibilité, de transparence, afin que les citoyens canadiens puissent se reconnaître dans leur institution. C'est la même chose pour laquelle j'ai toujours, depuis plusieurs années, euh, demander à ce que les institutions reflètent les membres de la société, de la diversité, de la société, à tous les niveaux, et les tribunaux à tous les niveaux, incluant la Cour suprême du Canada. Alors, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je pense qu'on euh, doit faire en sorte que les gens de la diversité soient nommés euh, aux différents niveaux. On ne devra jamais sacrifier la qualité, cependant. Alors, par exemple, à la Cour suprême du Canada, l'année euh, passée, Court on a eu le grand plaisir d'avoir le juge Jamal avec uh, nous, year, première we personne racisée à, à la Cour suprême, mais il était avant tout Samal, un des meilleurs juristes Jamal, au Canada, who, uh, et, uh, et c'est la, la qualité première que l'on recherche. J'espère qu'un jour, on aura également un juriste autochtone qui va siéger à la Cour comme il doit siéger. Il y en a eu sept qui ont été nommés à d'autres cours dans la dernière année, mais encore, 
faut-il que ce soit évidemment un juriste de premier niveau? Alors, donc, je pense qu'il y a moyen de le faire. Je pense que pour, euh, pour euh, votre question, je pense que la Cour a un rôle à jouer, effectivement. Euh, c'est la raison pour laquelle on a un comité, un nouveau comité que j'ai mis sur pied l'année passée, euh, sur les langues officielles à la Cour, dans laquelle on discute des manières de de continuer puis de promouvoir le bilinguisme à la Cour, d'améliorer nos techniques de politique. Alors, on a un rôle à jouer, pas un rôle politique, cependant, mais un rôle à l'intérieur de notre juridiction. Et c'est important pour la crédibilité, euh, la crédibilité de la Cour auprès de la population qui se reconnaissent chez nous. Um, puis, vous le savez, là, en ce moment, on est en train de, de, de discuter au you Parlement pour refaire la, la, la modernisation de la loi sur les langues officielles. Je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur ce débat-là plus politique, mais en général, là, en tant que juge de la Cour suprême, est-ce que vous voyez peut-être qu'il y a une nécessité de moderniser cette loi-là? Ça fait beaucoup d'années qu'elle est là. Vous avez beaucoup de causes qui impliquent cette loi-là. Est-ce que vous voyez une, une, une nécessité? Est-ce que vous voyez peut-être des, des, des peut pas une loi 18, mais des problèmes dans cette loi-là qui ne reflètent pas la diversité, comme vous dites, la francophonie canadienne aujourd'hui? À plusieurs années. Maintenant, c'est l'opportunité de revoir la loi. C'est une décision politique qui revient aux élus. Ça revient aux élus. Si un débat éventuellement qui découle d'une interprétation de la loi, on ne sera pas saisi. On se saisit des dossiers lorsqu'ils sont présentés. Mais la question de revoir la loi, on se saisit des dossiers lorsqu'ils sont présentés. Mais la question de revoir la loi ou l'opportunité de revoir la loi, ce n'est pas à moi d'y répondre. Donc, ce n'est pas vraiment à moi de répondre à cette question. Uh, first question, um, without getting into any of the specifics of the case, do you have any concerns about the fact that a Quebec judge presided over a secret trial and what that says about the administration of justice? Well, uh, that issue is, uh, is before the court, as you know. The Court of Appeal will, will eventually release a decision on the merit of that, that decision. They already issued a first decision, the same three judges, I think. And... Um, And I, I've said so many times, so by deference and by respect, I will not comment on that specific case. I will let the Court of Appeal decide uh, because it's under their uh, jurisdiction. But I said what they already wrote in their first decision, I would say, that the open court principle in Canada is, is fundamental to uh, our democracy. That's all I said. That's all they wrote, and I think we agree, and we'll see and we'll let them work on their decision. Uh, and my uh, second question is, I just want your thoughts on where you see um, a good balance being between a vibrant democracy that can criticize uh, decisions from the court and judicial independence. Like, where do you see that balance? Well, there's no problem in, in, in criticizing a, a, a judgments like, uh, you know, freedom of expression. Uh, expression is part of our charter, and uh, it should, uh, like, like our court said so many times, we have to support that. It's one great element of our democracy. Once uh, freedom of, of expression is, is attacked, uh, it's the first sign of, uh, of, uh, of tyranny, like attacking the judges and attacking the media. So uh, the question is how should it be done. I, I don't think that um, government officials should um, uh, criticize uh, the judges. Uh, I think that they should, uh, they should act accordingly and, uh, and, uh, and uh, legislate if they want to and if they believe that they have to legislate in response to a, a judicial decision. So it's all in the manner in which it is, it is done. Uh, but I think that it's It's good that uh, decisions be discussed in the population. That's the reason why we're going, we outreach, we're going this outreach activity to make sure that people understand uh, our decisions. And maybe if they understand our decisions, the critics will be more positive. And since not everybody, given the pandemic and everyone's wearing masks, the gentleman in the front row with the red tie, could you please identify yourself and ask your question? Oui, bien sûr, Marco Bellastrino du Devoir. Yes, Marco Bonjour, Bellas, Monsieur Juge en Chef. Du Devoir. Euh, vous avez dit que la Cour question. suprême est immunisée contre des fuites you semblables à celles qui, the, the dont Supreme la Cour suprême des États-Unis a été victime en raison de la moins grande polarisation ici. Euh, like mais en même temps, cette polarisation-là s'est accrue au fil des derniers mois. Here in Canada, but at the same time, in the last few months, 
Il n'est pas nécessaire de peut-être faire un rappel auprès des clercs ou encore de prendre certaines mesures pour renforcer l'intégrité de la Cour suprême. Je me demandais si des menaces à l'endroit d'un ou des juges de la Cour suprême ont été rapportées au cours des derniers mois. Est-ce qu'il y a eu des failles de sécurité à la Cour suprême qui serait que l'immeuble soit placé dans la zone de surveillance Alors, la première des choses, c'est que j'ai dit qu'on était, la Cour était immunisée contre des dérapages potentiels. Mais ce que je dis, c'est que je ne vois pas comment ça pourrait, à ce moment-ci, exister au Canada parce qu'on n'a pas la même, la même polarisation des, des idées, des personnalités, des courants de pensée, qu'ils soient politiques ou autres. Alors, euh, donc, c'est la raison pour laquelle euh, je dis que je serais très surpris que de tel, de tel dérapage, parce que c'est assez fondamental, hein, le, le bruit de confidentialité, happen, euh, lorsqu'il y a une that, décision euh, d'un tribunal, quel qu'il soit, est euh, dévoilée dans la population avant qu'elle soit formellement rendue, c'est quand même très grave. Mais je, c'est la raison pour laquelle je ne pense pas ici qu'on, qu'on soit rendu là. Is, uh, en termes de, down, en terme de sécurité, Évidemment, les, 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 la force policière fait son travail. Et si jamais il y, des, il, y des, euh, il y a des menaces, elles seront, elles seront traitées en conséquence. Moi, je ne suis pas au courant de menaces en particulier. Euh, mais il faut être vigilant, simplement. Euh, et c'est dans ce sens-là que je disais que, compte tenu, euh, compte tenu des, de ce que l'on voit, ce que l'on entend, euh, dans d'autres pays très proches de chez nous, et compte tenu de ce qu'on a vu aussi en partie là, cet hiver, euh, euh, je pense qu'il faut être euh, vigilant pour, pour, pour ça. Il ne faut pas simplement s'asseoir sur de l'Orient en disant que si c'est, on, est, on est bon, on est bien, ça ne peut pas arriver. Je pense qu'il faut simplement être vigilant sans être alarmiste. So we have to be careful without Je souhaite votre prédécesseur de demeurer Question. sur euh, la cour d'appel finale de Hong Kong. Vous dites est un choix personnel, mais ce choix personnel-là a quand même un impact sur la réputation de la Cour suprême du Canada, parce qu'elle a été juge en chef de la Cour suprême du Canada. Approuvez-vous la présence de l'ancienne juge en chef du Canada sur le plus haut tribunal de Hong Kong et avez-vous échangé avec elle de la situation? Je commence par la dernière partie de votre question. Je n'ai jamais échangé de... Uh, to answer the last part of your question, first, I've never uh, discussed la juge, the issue with her. Juge McLaughlin, il y a I met uh, former Chief Justice McLaughlin a few assez, weeks assez, ago. Uh, Gentil de venir Because rencontrer nos clercs à la cour our, dans un fireside chat, là, à la discussion que vous soyez. Uh, et je, je l'ai salué, puis on a, on a eu so ce qu'on appelle un small talk, mais on n'a pas parlé de ça du tout. Um, talk, et, et, et comme je l'ai dit, euh, il y a eu d'autres instances également dans le passé. Je ne commente pas said, les activités de des anciens collègues past, de la cour euh, qui entreprennent d'autres activités après leur carrière à la cour. Leurs décisions personnelles, je ne commente pas. It's their own no, personal decision, and I don't comment. So, I'm told we're out of time. We're out of time. Puis il y a des gens qui qui attendaient en ligne aussi. Donc, mais je présente mes excuses à eux autres qui qui attendent. Merci beaucoup pour votre générosité avec votre temps. Puis si jamais vous voulez prendre la dernière question, on n'a pas plus de questions en ligne aujourd'hui. Peut-être on devrait prendre une. Si c'est correct avec. Um, yes, okay. if, if it's okay. C'est... <laughs> With you? Just by uh, gentillesse, okay. disons. Just out of courtesy. Okay. <laughs> le, le course. The seule question en ligne, c'est Hélène Buzetti, à la Coop de l'Information. Hélène Buzetti. Alors, M. Magna, j'apprécie votre gentillesse. Euh, bonjour. Euh, je voulais revenir sur cette, euh, cette fuite aux États-Unis, sur le, le jugement, et, et le fait que ça a mis en évidence, encore une fois, à quel point cette cour américaine est souvent considérée comme très politisée, et puis qu'on on déduit presque les jugements selon qui les a nommés. Et j'aimerais vous entendre très précisément, vous avez parlé de la polarisation, mais plus précisément, qu'est-ce que vous diriez à des Canadiens qui qui penserait peut-être que le même patron, le même pattern euh, se reproduit au Canada et donc qui conclurait qu'en ce moment, il y a cinq juges qui ont été nommés par M. Harper à la Cour suprême, donc vous êtes une Cour conservatrice, mais avec le prochain juge nommé par M. Trudeau qui s'en vient, eh bien, vous allez basculer dans le camp libéral. Qu'est-ce que vous répondriez spécifiquement là-dessus? Qu'on parle de deux mondes complètement différents. C'est, d'une, c'est complètement des... 
traditions, des philosophies, de vie, de vie sociale, de vie politique, de vie juridique, de vie judiciaire, tellement différentes qu'ils ne, qu ne devraient pas s'attarder à, à essayer de comparer. Et c'est des exercices, évidemment, qui ne mènent à aucune conclusion valable, je pense, parce que euh, c'est pas comme ça qu'on a été, si vous permettez l'expression, qu'on a été élevé euh, au Canada. Que ce soit comme, comme juriste, comme avocat, comme juge, comme politicien, comme élu, comme administrateur, ce n'est pas dans l'ADN du Canada. Alors, il faut faire attention de ne pas regarder ça. Eux, euh, aux États-Unis, on regarde déjà dès le début du processus de sélection et de nomination. C'est polarisé dès le début. C'est un processus agressif. C'est un processus euh, qui dépasse euh, les questions normales de présentation de candidats. On va pendant des jours poser des questions sur euh, euh, la philosophie. Euh, C'est tellement contraire à nos, à nos notions d'indépendance judiciaire. Ça n'a pas d'allure euh, au Canada d'avoir un processus comme ça. Puis je pense que même les juges là-bas le réalisent eux-mêmes. Mais c'est tellement divisé comme ça. Société. On n'a pas cette histoire-là ici au Canada. Et vous avez, vous avez fait mention, really extreme, Hélène, qu'il so y a cinq juges nommés par un gouvernement. You vous savez, moi, j'ai été élu par trois gouvernements. Libéral, conservateur, you know, peu importe, mon prédécesseur aussi. Euh, on a rendu une dernière décision euh, sur l'affaire Bissonnette il n'y a pas longtemps. Il y a neuf juges unanimes. Peu importe leur nomination, peu importe où ils c'est uh, we vraiment pas dans notre ADN et, et j'espère so que les gens really vont continuer à, à obtenir l'information sur really ça, sur l'origine de ces, ces différences-là, justement, uh, pour continuer à avoir foi. Alors, on dit aux gens, ayez foi dans votre système judiciaire parce que la manière avec laquelle les juges sont nommés, vous avez une preuve vivante devant vous, donnez des noms, et ça, indépendamment du parti politique, indépendamment de leur tendance, indépendamment de leur, de, de leur origine. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Alors, il faut avoir confiance dans, vos, dans vos juges. Ils sont indépendants, ils sont impartiaux et la, les décisions qu'ils rendent le démontrent. Donc, l'historique devrait les rassurer. Mm. Euh, merci beaucoup. Je, je vous amène tout question. ailleurs pour ma, ma deuxième question. question. Euh, ça porte like sur les peines minimales. minimales. Plusieurs de ces peines minimales ont été invalidées par votre tribunal, la Cour suprême, ce qui a amené euh, le gouvernement à vouloir en abolir davantage. Euh, par contre, court. je constate qu'il y a comme une, évolu une évolution du discours autour de ça où on dit que finalement, on abolit les peines pour réduire l'incarcération des personnes noires ou des personnes autochtones ou, entre guillemets, racisées. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution? Je n'étais pas dans l'impression que c'était ça l'argumentaire de votre tribunal euh, pour l'abolition de des, des peines minimales. Alors, la Cour est appelée à trancher ces questions-là au fur et à mesure qu'elles sont, qu sont présentées. Euh, euh, donc, c'est chaque cas est un cas d'espèce. Et euh, lorsque ça vient devant le tribunal, devant la cour, bien, ou bien il y a un, un, une contestation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés en disant que telle disposition va à l'encontre d'une disposition de la Charte ou non, il y a un débat qui se fait. Alors, ça peut être sur plusieurs niveaux. Il euh, n'y a pas de philosophie en arrière de ça. C'est chaque cas qui est évalué à son mérite, selon les arguments juridiques qui nous sont soumis, selon la loi en question, selon la disposition en question. Et on peut, on peut euh, confirmer la validation ou confirmer la légalité d'une disposition légale en vertu de la charte, ou on, on, peut, on peut déclarer qu'elle est contraire à certaines dispositions de la charte. On l'a fait récemment en matière de peine au niveau de euh, la peine pour euh, meurtriers multiples. On a, on a invalidé d'autres euh, dispositions sur la base euh, de l'article 12 également comme étant cruel et inusité. On a validé, validé d'autres dispositions en disant que ce n'était pas contraire aux dispositions de la Charte des droits et libertés. Il n'y a aucune philosophie en arrière de ça, euh, politique ou autre. On regarde le dossier au cas par cas et je pense que justement, Hélène, vous faites, vous faites bien de le souligner, euh, nos décisions peuvent euh, éclairer les gens là-dessus euh, selon la nature des points de droit qui sont soumis à la Cours, on voit des, des décisions qui sont différentes. Donc, ça, ça ne dépend pas d'un courant politique ou philosophique so, mm, comme on peut ou certains prétendent que c'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Merci beaucoup. Ça me fait cette conférence de presse. Merci beaucoup, Merci, Merci à vous.